好，我是龙婶儿。乾隆一年能吃两百多顿火锅，慈禧最爱垃圾食品，溥仪荣获第一位爱吃西餐的中国皇帝。本期我们来看看宫里的美食都有啥？硬菜类一，玫瑰人的火锅麻辣虾。啊，妈呀，这一幕不知道看饿了多少妹子。玫瑰人怀孕后，口味也跟着变重了，满满一锅的麻辣虾，还冒着热气儿，看得直让人流口水。大家可能不知道，这火锅本锅也是很贵的呀，用的是景泰蓝掐丝珐琅工艺制作而成。皇家的东西不只要好看好吃，更重要的它得贵呀。<咳>二宜修的老鸭汤。皇上来一趟是不容易，一旦要来，我们的乌拉那拉市可得准备一桌子好吃的。那这道慢炖的老鸭汤，四大爷一口气喝下了两碗。老鸭汤的魅力所在就是鲜美，这是一道江南特色的传统名菜，原料超级简单，就是老鸭和盐，但是火候和炖制时间是精髓。这道菜啊，做好了那是汤汁香醇，滋味鲜美，汤色呈金黄。鸭肉酥烂，四大爷为啥这么爱喝老鸭汤呢？因为他补鸭。古代皇帝身子都虚，你们懂的。三，永琪妈妈爱吃的烤饼。永琪的妈妈于贵人怀孕的时候最爱吃一道菜。嗯，严格来说，这并不是一道菜，而是一个主食，名叫海生鲍尔斯克。听名字也知道，这是典型的蒙古美食啦。不过这大饼子有啥好吃的？怎么被于贵人吃的这么香呢？这种蒙古烤饼里面放了奶、酥油和盐。发酵后放到平底锅里煎，煎至两面金黄就可以吃啦。这种烤饼刚烤出来的时候是外焦里嫩，香甜酥脆，除了酥，还有淡淡的奶香味散发出来。嗯，怪不得余贵人一顿能吃仨呢。四华妃的小厨房。华妃可是个不折不扣的吃货大户呀，她拥有连御膳房都比不上的私人小厨，这也是用来勾引四大爷的利器之一了。时不时就做上一桌子好菜，薅皇上过来恰饭。来听华妃给大家报菜名：鲍鱼烩珍珠、鱼肚微火腿、鲨鱼皮鸡之羹，还有鲜蘑菜心。四大爷说：“这些菜呀、啊，可都是最费功夫的菜，一定是华妃后半夜就起来盯着做了。可见呀，嫔妃们为了能让皇上来一趟，那是有多费劲。俗话说，要想拴住男人的心，先拴住他的胃。后宫嫔妃们争宠的途径之一，就是做得一手好菜。比如华妃这儿的珍珠海米味鹌鹑，皇上一想到这道菜，那就得去一坤宫啊，稳稳的。五，慈禧的午餐。”来看看电视剧《苍穹之矛》里慈禧的午饭都吃了啥。首先映入眼帘的是规模宏大的传菜园，一道菜用一个食盒，几百名传菜员排队站好，从御膳房排到慈禧吃饭的宫殿长春宫。每道菜里面放了一个银牌，它有两个作用，一个是验毒，一个就是报菜名啦。不一会儿，一百多道菜就齐刷刷的摆上了桌，眼前那张十米多长的桌子都是慈禧大佬今天的饭菜，随意一瞟一眼，先定位一道菜。这时候啊，有眼力劲儿的太监就得立马看出大佬的意思，赶紧的夹菜。嗯，看起来是咕噜肉，大佬尝一口，这道菜不错。这还不是慈禧最爱的，她的心头爱啊，是一道叫做糖醋里脊的菜，熟不熟？这道菜别看现在特别大众，是个人都吃过，但是在清朝那个年代，它可算个贵族菜了。主要食材呢是上好的猪里脊肉和鸡蛋，外面裹上酸酸甜甜的糖醋汁，外酥里嫩，酸甜美味，是小姐姐们爱吃的东西，怪不得慈禧大佬也爱吃呢。六环环的小厨房。早上刚上完朝，四大爷就马不停蹄地来到了碎玉轩，看看环环给老公准备了啥早饭，有清炖的粥，有新鲜的手磨豆浆，还有皇上单独送来碎玉轩小厨房的烽烟小菜，看上去是一顿不错的早餐嘛。粥看起来是一道朴素不过的主食，那皇帝喝的粥有什么不一样吗？当然，别看是碗简简单单,单的粥，实则呀下了很多功夫。首先，煮粥的水它不是普通水，是皇帝日常喝的山泉水，每天有固。定的太监去山上拉水，米呢是玉田产的米，这可以说是世界上最贵的米啦。玉田胭脂米在当时是平民老百姓难以吃到的米，《红楼梦》里的主子们也吃这种贵族米，这种米作为贡品，只有皇家贵族能够享用得到。甜品类七藕粉桂糖糕，这道菜最初出自沈眉庄之手，每次去找闺蜜玩都会带上一份儿。环环呢，从此就爱上了梅姐姐的这道藕粉桂糖糕。没想到啊，没想到，故事从环环延伸到了如意。环环变成太后，梅姐姐早就不在了，可她还保留着爱吃藕粉桂糖糕的习惯，后宫是人人皆知。所以想讨好太后，那得先学会做这道甜点。如意就很会做啊，不仅做给太后吃，还经常给老公做呢。这位藕粉桂糖糕是太后爱吃的，臣妾正学着做
，还没机会让太后品尝。八，枣泥山药糕，快去拿梅姐姐爱吃的枣泥山药糕来。哎，茶药碧螺春，嗯，快去。这道糕点是梅姐姐的最爱喽。每次来环环宫里串门的时候，环环都会给梅姐姐准备。这道甜品最早出现在《红楼梦》里，是秦可卿在病中服用的滋补品。红枣可以补气，山药可以健脾，加上甜甜的味道，是一道非常不错的养生类甜品。就到我们的白月光娘娘啦，荣英最爱的甜点必须得是江米年糕啊！这是娘娘临死前唯一想吃的东西。那天环环娘娘说想吃江米年糕了，明月娘娘，我想吃你做的江米年糕。趁明玉去准备的功夫，容音就自己走上了城墙，一跃而下。最后呢，江米年糕也没吃上，人也走了。这道点心是用南方的糯米和红枣制作而成，类似于北方的年糕。不管在古代或是现代，一到过年呀、啊，家家户户都会蒸年糕吃。十芙蓉糕，荣英的另一个心头爱就是芙蓉糕喽。这是北京老字号的点心，步步惊心里的若曦也是最爱吃芙蓉糕的。被雨中罚跪的时候，十四爷就冒雨偷偷送来了芙蓉糕给若曦。林更新，你可真会。总之，芙蓉糕又是一个小姐姐逃不掉的甜品。除了容英爱吃这个，慈禧年轻的时候也很爱吃。在《宫女谈网录》中，宫女就描述过，一到过年，老太后会吩咐管事的太监准备几位点心送到娘家的府邸，有大油糕、喇嘛糕。鸡油饼、黄蜂饼，还有就是芙蓉糕了。看来在慈禧大佬的少女时期，芙蓉糕陪伴了她的青春期。十一荷叶酥，玉太妃给儿子求情的时候啊，故意带了这道点心给乾隆 boy。想必这小子小时候没少吃这道甜点。玉太妃命人送来了荷花酥，皇上小时候最爱吃的就是这道点心。荷叶酥是宫廷里的传统点心，后来啊才慢慢的传向民间。惊喜的是，我们在《舌尖三》里面居然看到了它的身影。内馅是玫瑰豆沙做的，用两种不同颜色的面皮包住，在中心划开一个十字的形状。入锅后，荷花就会慢慢的绽放。不得不说，这个颜值还是可以的。看了这么多年清宫剧，躲得过宫斗，躲不过美食。日常有皇帝们吃的满汉全席，想吃独食了没问题。嫔妃们宫里有的是私人小厨房。后宫聊八卦，还有必不可少的各种甜点，连宫里死了人的葬礼上，美食都是那么的精致。看完了电视剧中呈现的宫廷美食，我们再来扒一扒，真正的皇帝们都爱吃啥？火锅人人爱，乾隆也不例外。乾隆 boy 是个彻彻底底的火锅代言人，一年的餐食中啊，他能吃二百多次火锅。就拿乾隆四十五年的某一天来说吧，早上就上火锅了，是燕窝鸡丝白菜的锅。哦，对了，以前的火锅呀，不叫火锅，叫锅子。完善又上了燕窝丸子锅，还有羊肉锅子。好家伙，一天就两顿饭，都吃火锅了。乾隆要是活到现在呀、啊，我就带他去吃海底捞。乾隆爱吃火锅，可他爷爷却是个养生 boy。康熙一天就吃两餐正餐，其余的糕点呀、啊、小食啊，一律不沾。他不追求山珍海味，在康熙的食谱中很少看见牛羊马、鸡鸭鹅之类的，反倒是素食比较多。你看看，没想到还是个素食主义者。慈禧要是活在今天，一定是个热衷于垃圾食品的人。你看看她这一天都吃了些啥？点心局在某一天的记载中这么登记着：猪油两斤，蜂蜜五斤，糖八斤，橙沙八两，甜酱六两。咱也不知道这是做了什么，能用这么高糖量的原材料。反正除了这些，慈禧大佬还爱吃各种重口味的东西，比如大肠、五脏，更爱吃油炸食品。他爱吃的东西不是高糖就是高油，妥妥的垃圾食品专爱者了。好啦。来说下最洋气的皇帝溥仪，他可是第一个爱吃西餐的中国皇帝。由于背景时代的关系，溥仪从小就接触到了西方文化，老师还是个老外，吃西餐这种洋气的事情对于溥仪来说不算奇怪。没想到啊，接触到西餐文化之后，溥仪是一发不可收拾，疯狂的爱上了。无奈呀、啊，宫里做得了满汉全席，却做不出正宗的西餐，幸亏啊，幸亏溥仪他被赶出了紫禁城，这下终于能吃民间的西餐了。溥仪十九岁被赶出紫禁城之后，到天津混迹，经常带着婉容出入天津英法界的高级社交场所，穿着西装，吃着西餐，弹着钢琴，跳着舞，所有洋气的事情，溥仪都学了个遍，搭上了时尚的末班车。好啦，本期清朝宫廷的美食系列就讲到这里啦，不说了，干饭去了啊，下期再见喽！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。